ഗുഡ് വിൽ ജംഗ്ഷൻ ഡേ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ എൻ്റെ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതലാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ അതായത് ബി കോം ബി ബി എ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ക്യൂ ടിയിൽ ബി കോംകാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ബി കോംകാരുടെയാണ് അപ്പോൾ ബി കോംകാരുടെ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ഏതൊക്കെ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എ ആൻസർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരീസ് ത്രീ മാർക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സീലിംഗ് ഉണ്ട് സീലിംഗ് ബെനഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് സെക്ഷൻ എയിലും സെക്ഷൻ ബിയിലും ആണ് സീലിംഗ് ബെനഫിറ്റ് ഉള്ളത് സെക്ഷൻ സി കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എ ഡിഫൈൻ കോറിലേഷൻ എന്ത് സിമ്പിൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ എന്താണ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ മീൻസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് അല്ലേ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സഹബന്ധം അതാണ് കോറിലേഷൻ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് എ ഡോട്ട് ചാർട്ട് ചാർട്ടിൽ ഒരു ഡോട്ട് ചാർട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറീസ് മാത്രം അടങ്ങുന്ന പി ഡി എഫ് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിസ്ക് നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് നമ്മളെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ബി കോംകാരുടെയും ബി ബി ഐ കാരുടെയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാം ഒരു വട്ടമെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അതുമാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് മുകളിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ആ ക്വാളിറ്റി ഓട്ടോ എന്ന് കിടക്കുന്നതാവും അത് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് മുകളിൽ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക്വാളിറ്റി അതിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വാട്ട് ഈസ് എ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതായത് ഒരു അൺനോൺ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഗിവൺ നോൺ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അൺനോൺ വാല്യൂവിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ വയസ്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ടാകുമ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാകും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് എക്സ് ഓൺ വൈയും വൈ ഓൺ എക്സും വട്ട് ഈസ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലേ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ മാനർ അതായത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക വട്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് റിവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി വട്ട് ഈസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നല്ലുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസിന് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റും അതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് അത് പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറത്തിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂങ് തിയറി അത് എങ്ങനെയോ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അത് ആൻസർ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ക്യൂങ് തിയറി എന്താണ് ക്യൂങ് തിയറി എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ക്യൂങ്
എ ബാസ്കറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടെൻ മാംഗോസ് ഒരു ബാസ്കറ്റിലെ പത്ത് മാംഗോസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ഫോർ മാംഗോസ് ഫ്രം ദ ബാസ്കറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നാല് മാംഗോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഡൈസ് ത്രോൺ ഒരു ഡൈസ് ഡൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ലുഡോ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ലുഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ അല്ലേ അതിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് ഡൈസ് ഒരു ഡൈസിന് നമുക്കറിയാം ആറ് ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ ഫോറ് വരാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ ആ ആറ് ഫേസിൽ ഒരു ഫേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലുഡോയിൽ ആകെ ഒരു സൈഡിലാണ് നാല് വരണേ ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് ഒരു സൈഡിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പം നാല് വരാൻ എത്ര ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഒരു ചാൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ബൈ സിക്സ് മൊത്തം ആറ് ഫേസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഫേസിലാണ് നാല് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് അടുത്ത ഈവൻ നമ്പറാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളത് ഈവൻ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പം മൂന്ന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം മൂന്ന് എ ബൈ ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ മൂന്ന് എ ബൈ ആറിന് പകരം ഒന്ന് എ ബൈ രണ്ട് നീതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എ ബൈ രണ്ട് നീതിയാലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതാകെ രണ്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇവിടെ സെക്ഷൻ ബിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് വീണ്ടും ഫംഗ്ഷൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കണ്ടോ നോക്കി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ നോക്കി വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് സുഖമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കി കോറിലേഷൻ എന്നാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കോറിലേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോറിലേഷൻ്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ നെഗറ്റീവ് വൺ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വൺ ആയിരിക്കും എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ തന്നെയാണ് വൈയും എക്സും അതിന് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുലയുണ്ട് അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് വാങ്ങാം അതുപോലെ ബൈനോമിയലിൻ്റെ അസംഷൻ ഈ ബൈനോമിയലിൻ്റെയും പോയിസിൻ്റെയും നോർമലിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസസും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ മീൻ ആറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈവിയേഷൻ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിയും ക്യൂവും അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇരുപതാമത്തെ നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബോൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ ബാഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ വൈറ്റ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് യെല്ലോ ബോൾസ് അതായത് ഒരു ബാഗിനകത്ത് നാല് വൈറ്റും ആറ് ബ്ലാക്കും അഞ്ച് യെല്ലോ ബോൾസും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും എ ബോൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ഒരു ബോൾ എടുത്താൽ അതെന്താവാനുള്ള ചാൻസ് വൈറ്റ് ആകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് എത്ര അപ്പം നമുക്ക് വൈറ്റ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് മക്കളെ ബാഗിനകത്ത് നാല് വൈറ്റല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ചാൻസ് എത്രയാണ് അനുകൂല സാധ്യത എത്രയാണ് വൈറ്റല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ നാല് ചാൻസ് അല്ലേ അപ്പം നാല് ബൈ മൊത്തം എത്ര ബോളുണ്ട് ആറ് നാലും പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ നാല് എ ബൈ പതിനഞ്ച് സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈറ്റ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് നാല് എ ബൈ പതിനഞ്ച് ഇനി യെല്ലോ വരാനാണെങ്കിലും ആ ബാഗിൽ എത്ര യെല്ലോ ബോൾസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ച് യെല്ലോ ബോൾസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അഞ്ച് എ ബൈ പതിനഞ്ച് ഇനി ബ്ലാക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസോ ബ്ലാക്ക് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ബാഗിൽ ആറെണ്ണല്ലേ അപ്പം ആറ് ബൈ പതിനഞ്ച് അടുത്ത് നോട്ട് യെല്ലോ യെല്ലോ ആകാൻ പാടില്ല യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആകാലോ ബ്ലാക്ക് ആറെണ്ണവും വൈറ്റ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മൊത്തം ആറ് പ്ലസ് നാല് പത്ത് എ ബൈ പതിനഞ്ച് അടുത്തതോ യെല്ലോ ഓർ വൈറ്റ് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് അപ്പം യെല്ലോ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് വൈറ്റ് നാലെണ്ണം ആണ് അപ്പം അഞ്ച് എ പ്ലസ് നാല് ഒമ്പത് എ ബൈ പതിനഞ്ച് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് കിട്ടണേ സിമ്പിൾ അടുത്ത് നോക്കി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ഡിസിഷ
സെക്ഷൻ സിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് പത്ത് മാർക്കിന് തിയറി വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വൈഡായിട്ട് എഴുതിയാൽ പത്ത് മാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വാങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം തന്നെയാണ് എന്താണ് ക്യൂ ടി അതിൻ്റെ യൂസസും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് യൂസസ് ലിമിറ്റേഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് മാർക്കുള്ള സെറ്റാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തിയറി ചാപ്റ്ററാണ് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക പതിനേഴ് മാർക്ക് സെക്ക് ഓടാക്കുക കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അടുത്ത ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കാൾപിയസൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ആണ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ട് പ്രൈസ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഡിമാൻഡ് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക കാൽപിയസിൻ്റെ കോർലേഷൻ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എൻ സിക്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിക്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിക്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിക്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ വെള്ളം വെള്ളം പോലെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ഇരുപത്തേഴാമത്തെ നോക്കി റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് വൈ ഓൺ എക്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നല്ല അത് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈയും വൈ ഓൺ എക്സും കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലെ റിഗ്രഷൻ ചാപ്റ്റർ ആകെ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓരോ ഒറ്റ വീഡിയോ പഠിച്ച് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് കഴിയുക അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഓൺ വൈയും വൈ ഓൺ എക്സും സിമ്പിളായിട്ട് പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണത് അതുപോലെ കോറിലേഷനും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തിയറി ഒരു പതിനേഴ് മുപ്പത്തേഴ് മാർക്ക് പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി കുറച്ച് തിയറി ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സാകും എന്നൊരു പേപ്പറാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അതുപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും അതിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം മക്കളെ രണ്ട് വർഷമായിട്ടും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാതിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ബി കോമുകാരുടെ അതിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വന്നിട്ടില്ല അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അറിയില്ല രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും ഈ വർഷമെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരട്ടെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഓക്കെ താ